Kính thưa quý vị, ngày 14 tháng 6, lãnh đạo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, còn gọi là A05, trực thuộc Bộ Công an cho biết, đơn vị này đã nhận được công văn của báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam về việc tờ báo này bị tấn công mạng. Hiện A05 cùng một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc này. Vụ tấn công mạng nhắm vào trang báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam chính là website vov.vn trong hai ngày 12 và 13 tháng 6. Song song đó, một số nền tảng mạng xã hội mà VOV đang sử dụng như trang fanpage Facebook cũng bị tấn công bằng vô số các bình luận tiêu cực, công kích và đánh giá một sao. Đỉnh điểm của sự việc này, theo VOV, chính là vụ tấn công DDoS, tức là từ chối dịch vụ nhằm vào báo điện tử VOV trong ngày 13 tháng 6, tấn công fanpage của báo. Cuộc tấn công xảy ra không lâu sau khi báo VOV đăng tải hai bài viết có tiêu đề Bà Phương Hằng với các live stream lệch chuẩn đã đến lúc cần xử lý nghiêm và không thể cho mình quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng. Cho đến nay, phía công an vẫn đang điều tra làm rõ những ai đứng phía sau vụ tấn công mạng được đánh giá là nguy hiểm và nghiêm trọng này, động cơ của họ là gì và cách thức triển khai các cuộc tấn công ra sao. Theo VOV, ngoài các cuộc tấn công mạng, đã xuất hiện trường hợp gửi email, gọi điện xúc phạm đến các nhân vật đã trả lời phỏng vấn, xúc phạm phóng viên viết các bài viết trên bằng những tin nhắn đe dọa, thoá mạ. VOV ngay lập tức đã gửi công văn đề nghị Bộ Công an điều tra làm rõ các cuộc tấn công mạng nhằm vào trang báo điện tử VOV.vn và nền tảng mạng xã hội của cơ quan này. Phía VOV cũng cho hay đã liên hệ với phía Facebook và Google để xử lý vụ việc. Trong chuyên mục nhận định ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của luật sư Vũ Quốc Toản, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Thưa ông, theo quy định thì Đài Tiếng Nói Việt Nam là một trong những mục tiêu an ninh quốc gia Mọi hành động xâm phạm hay là tấn công đều bị xử lý nghiêm. Vậy thì trong trường hợp này, hacker sẽ bị xử lý như thế nào ạ? À, theo quy định tại à, Điều 8, Điều à, 18 và Điều 19, à, Điều 21 của luật an ninh mạng, à, thì à, những hành vi mà tấn công, à, tấn công vào coi như là à, những à, cơ quan à, thông tin đại chúng mà của cơ quan trọng yếu của chính phủ, thì phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Trước hết thì là phải xử lý về mặt coi như là xử lý về mặt hành chính. Thì đây đã có cái nghị định 15 2020 về mạng viễn thông vi tính mạng và coi như là chính phủ cũng đã quy định rõ rất chi tiết về cái này có thể phạt tới mức cao nhất là 200 triệu đồng về hành vi này. À, hoặc nếu mà tấn công với gây thiệt hại lớn cho mạng Uh, VOV và coi như là uh, có nhằm mục đích và xúi dục người khác hoặc đông người thì phải xử lý theo quy định của pháp luật và cụ thể là xử lý hình sự uh, xử lý hình sự thì theo điều 331 uh, về việc coi như là uh, uh, theo tội uh, coi như uh, xâm phạm uh, về coi như là uh, tự do ngôn luận uh, uh, và coi như tấn công uh, các cơ quan của nhà nước và uh, tổ chức cá nhân đó là về phía hacker, còn những người chủ mưu, xúi dục hoặc là đồng thực hiện thì sẽ bị xử lý ra sao ạ? Thì à, à, những người chủ mưu, xúi dục à, mà cũng thì cũng phải xử lý theo đúng theo quy định pháp luật và xử lý đúng theo quy định tại điều 331 luôn. Bởi vì à, đây là anh hành vi của anh là anh là xúi dục người khác để coi như là tấn công một cái cơ cơ quan à, ngôn luận báo chí mà thuộc à, à, chính phủ đó. Do vậy gây thiệt hại cho nhiều thì cũng phải xử lý cùng tội danh nếu trên để làm gương cho những người tiếp theo. Thưa ông, nhiều người đã sử dụng mạng xã hội để có thể dùng những lời lẽ chửi bới, đe dọa, thậm chí là đe dọa đến tính mạng của người khác. Vậy thì hành vi này có vi phạm pháp luật hay không? Và nếu có thì sẽ bị xử lý như thế nào ạ? À, theo quy định của pháp luật thì nhiều người đã lợi dụng mạng xã hội mà... À, tiếp tay và nói à, nói xấu hành vi xúi dục của người khác à, làm như tổn hại đến như là danh dự và nhân phẩm của người khác thì à, trước hết là à, các, mà đã bị các cơ quan pháp luật xử lý à, đã răng đe giáo dục và xử lý bằng và đã phạt xử lý hành chính theo à, vi, luật à, vi phạm hành chính à, về lĩnh vực an ninh trật tự à, thì à, mức phạt từ từ 2 đến 3 triệu À, nhưng những người này vẫn tiếp tục thì phải xử lý hình sự theo điều 155 
hoặc điều 156 của Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Có những người đã sử dụng mạng xã hội để có thể truy cập trang cá nhân hoặc là đánh cắp những thông tin cá nhân hoặc số tài khoản ngân hàng của người khác để giao bán trên mạng xã hội, từ đó thì thu lợi hoặc là lãnh thưởng. Vậy thì trong trường hợp này thì họ có vi phạm pháp luật hay không và nếu có thì sẽ bị xử lý như thế nào ạ? À, theo theo tôi thì những hành vi này nếu mà đã được các cơ quan nhà nước các cơ quan chủ quản đã ra quyết định xử phạt và đã nhắc nhở về hành vi của người này và phạt trong lĩnh vực hành chính về coi như là biêu chính viễn thông về mạng xã hội theo nghị định 15 của chính phủ ngày 3 tháng 2 năm 2020 quy định rất rõ về vấn đề này và phạt tối đa là 200 triệu đồng nhưng những người này vẫn tiếp tục thì phải xử lý theo điều 290 Bộ, Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017 về hành vi đánh cắp uh, uh, thông tin cá nhân uh, và những tài khoản và để coi như là có hành vi uh, trục lợi và uh, lừa đảo thì phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đó. Xin cảm ơn ông vì những chia sẻ vừa rồi. Ạ. Đây. Kính thưa quý vị, dù cho bất kỳ lý do gì thì việc tấn công mạng nhằm vào một cơ quan ngôn luận như VOV là điều rất nguy hiểm và phạm pháp. Bên cạnh đó, các hành vi xúc phạm, đe dọa người khác trên không gian mạng cũng mang đến những rủi ro pháp lý rất khôn lường. Mỗi công dân đều được bảo vệ trước pháp luật, không ai có quyền xúc phạm, làm nhục hay vu khống. Hy vọng rằng mỗi người dùng mạng xã hội nói riêng và Internet nói chung sẽ là mỗi người dùng thông minh, vừa đảm bảo an toàn cho bản thân và cho cả an ninh trật tự xã hội. Quý vị có đóng góp gì về chương trình nhận định hôm nay? Vui lòng gửi email về địa chỉ nóng hôm nay a pháp luật tp vn còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Sống Vui Khỏe. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về PLO A Vòng Pháp Luật TB.VN để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.